Baik teman-teman, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Kali ini akan kita bahas prediksi nilai rapot untuk lulus pada penerimaan mahasiswa baru PTN lewat jalur prestasi tahun 2023. Oke, dasar pemilihan yang harus kita lakukan itu adalah sesuai dengan minat dan bakat kita. Kenapa ini penting? Karena kalau kita lulus akan daftar ulang dan mengikuti kuliah. Dengan sesuai minat bakat, maka mudah-mudahan kuliahnya selesai tepat waktu. Yang berikutnya adalah nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Tentunya ini nilai rapot tidak bisa lagi diubah. Maka harus kita sesuaikan nilai rapot kita sesuai dengan minat dan bakat kita. Yang berikutnya, hal-hal yang perlu dihindari adalah berada satu jurusan pada satu sekolah. Jadi lebih bagus jurusannya itu boleh sama tapi PT-nya berbeda atau PT-nya sama tapi jurusannya berbeda. Yang kedua adalah memilih jurusan yang tidak minat. Ini kembali saya tegaskan kenapa? Karena kalau Anda lulus tapi tidak daftar ulang, akan menutup peluang jalur lain untuk Anda. Kemudian, pilih dua jurusan di luar provinsi sekolah ini harus dihindari juga. Karena kata panitia, kalau ada dua pilihan, maka satu pilihan harus ada di PTN Provinsi Sekolah kita berada. Baik, adik-adik, kriterianya adalah yang dilihat nilai rata-rata secara keseluruhan itu dihargai 50% ditambah dengan dua rata-rata dua bidang studi pendukung pilihan. Jadi ini nanti dijumlahkan diurutkan mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah baru ditentukan siapa yang akan diterima bagi anda yang mau mempersiapkan diri TPS SNNBT silakan gabung dengan channel ilmu matematika di sana sudah ada pilihan brilian dan banyak di sana video untuk persiapan SNBT dan bagi anda yang menganggap bahwa penjelasan saya ini penting untuk anda silakan Berikan tombol terima kasih ya sudah ada di channel ini dan berikan sumbangan Anda untuk pengembangan channel ini. Baik inilah yang akan kita bahas yaitu Universitas Cendrawasi. Ada banyak jurusan di sini. Passing grade rapotnya sudah saya buatkan di sini. Tentunya passing grade itu adalah rata-rata terendah. Tentunya ada banyak siswa yang lulus dengan nilai lebih tinggi dari sini. Tetapi ini adalah nilai yang paling rendah untuk lulus di jurusan tersebut. Ini lagi saya buatkan masih untuk Universitas Cendrawasi. Semua jurusan sudah saya buatkan, tinggal pakai di sini. Ya, silakan dipakai supaya jangan sampai Anda salah pilih. Oke itu saja untuk pertemuan kita kali ini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.